மெட்ராஸில் தண்ணியை கிடைக்காத காலத்தில் அவன் ஒரு சொம்பில் குளிச்சிட்ருக்கான் குளிப்பாட்டி விடுறதை பற்றி பேசிகிட்டு போகிறார் ஒருத்தர் ஆனால் ரொம்ப நுணுக்கமாக கவனிச்சிருக்கார் படத்தை இந்த படம் வந்து உண்மையான விஷயம் என்னென்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு உணர்வை கொடுத்துருக்கு அரசியல் தீவிரமான அரசியலை பேசினாலும் இந்த படம் வந்து நினச்சிருந்தா வந்து முன்னூற்றி சில்லர குழந்தைகள் செத்து போன விஷயத்தை போய் இந்த குழந்தையும் சாவடிச்சிருக்கலாம் இந்த உணர்வை வந்து ரொம்ப பெருக்கி ஒரு அவநம்பிக்கையும் அவசாங்கத்துக்கு மேலே எல்லாத்தையும் தவறாக கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடுவில் இந்த குழந்தையும் காப்பாற்றப்படுறது அந்த காப்பாற்றப்படுறது வந்து ஒரு நம்பிக்கை அதாவது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கான ஒரு பதில் கிடைக்கும் போராடினா கிடைக்கும்ன்றது யாராவது ஒருத்தர் வரலாம் நீங்களும் வரலான்றது நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு இந்த படம் அந்த வயசில் ரொம்ப பாசிட்டிவான படம் இதை பற்றி அதை பேசுறதுக்கு பாக்கியம் சங்க கேட்குதா கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் நான் அஜன் பாலா எல்லாத்தையுமே பேசுகிறவரோ ஆமாம் ஏன்னா ஏற்கனவே பதினாலு பேர் பேசுகிறது இப்போ என்னடா அப்படின்னு இவர் வேறு நடுவில் என்னடா அப்படின்ட்டு ஒரு வந்துச்சு சரி பேச்சுக்கு வருவோம் என்னென்னா அறம் இவ்வளவு பேர் கூடியிருப்பதும் அறம் தான் இல்லையா இவ்வளோ பேர் கூடியிருப்பது ஒரு விதத்தில் அறம் தான் அறம் எப்போதும் செத்துவிடவில்லை அது எப்போதும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது அதுதான் இந்த படம் அதை அந்த இந்த படத்தோட ஆன்மா தான் இவர் மௌனி வந்து ஒரு ஒரு கோட் எழுதுகிறாரு என்னென்னா ஒரு மனிதன் பாம்பை கண்டு நடுங்குவதில்லை ஒரு மனிதன் விலங்குகளை கண்டு நடுங்குவதில்லை சிங்கத்தை கண்டு நடுங்குவதில்லை ஒரு மனிதன் சக மனிதனை கண்டுதான் நடுங்குகிறான் என்று இப்போது என்னவென்றால் சக மனிதனை கண்டு நடுங்கவில்லை அரசு நிறுவனத்தை கண்டு நாம் அனைவருமே அஞ்சி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அரசு நிறுவனத்திலிருந்து நாம் வந்து அறத்தை பேச வேண்டியிருக்கிறது அதுதான் இந்த படம் உதாரணத்துக்கு என்னென்னா கோபி வந்து எனக்கு அண்ணன் வச்சிங்களேன் இவர் வச்சு சின்னன்னா அவர் பெரிய அண்ணன் ஜனா வந்து பெரிய அண்ணன் எங்களுக்கு என்னன்னா சும்மா வந்து கீழே உட்காந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சும்மா சீன் போடுறதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இந்த படத்தோட முக்கியமான லேண்டாக நான் வந்து ஒன்று பார்க்குறேன் அது என்னென்னா திருவள்ளூரில் ஆரம்பிப்பார் நீங்கள் நான் என் கூட படம் பார்த்தவங்கள என்னென்னா வடசனை வந்து சூப்பராக வேறு மாதிரி இருக்க வடசனை இல்லைன்னாங்க வடசனை பற்றின ஒரு புரிதல் என்னென்னா திருவள்ளூர்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது திருவள்ளூர் வந்து சைதாப்பேட்டை ஜாபரங்கான்பேட்டை வரைக்கும் இருந்துச்சு வடசனை இது அப்படியே காலப்போக்கில் அரசியலால் ஒடுக்கப்பட்டு கருப்பு நகரம் மாறினது தான் வடசென்னை திருவள்ளூர் வேறையாக பிரியுது உழைக்கும் மக்கள் மூ மூத்தக்குடி என்று சொல்லப்படுகிற எல்லாருமே உழைக்கும் மக்களாக சுருங்கிற மக்களாக போகிறாங்க இப்போ இங்கே இங்கே என்னென்னா இவர் கதையை என்ன பண்ணுறாருன்னா ராக்கெட் விடுறா அதெல்லாம் பேசியாச்சு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கான ஒரு உயிருக்கான ஒரு உயிருக்கான எந்த பாதுகாப்பும் இந்த அரசோ இந்த இதுவோ இல்லைன்றது தான் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது வெறும் குழந்தை வந்து கிணத்துல விடு அந்த இதில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது படம் இல்லை அது ஒரு விதமான டாக்குமெண்ட்ரி ஆனால் அது இல்லை அவர் அதை பண்ணலை அவர் அது அதை எதுக்கு வரல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கோபி பற்றி நம்ம இங்கே சொல்லணும் என்னென்னா இப்போ படம் பண்ணுற இயக்குநர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு வெற்றிமாறன் சார் வந்து பொல்லாதவன் முடிச்சோன்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் படம் எப்படி சார் வந்திருக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம கேட்போம் படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு கேட்போம் தெரில கே என்னன்னு தெரில குழப்பமாக இருக்கு வந்திருக்கு நம்புகிறேன் என்னன்னு தெரில ஒரு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் வந்து கோ கோபி என்ன வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறேன் சார் இவர் தான் இப்போ பிரதிஷ்ன அவர் வந்து உடனே ஆர்வத்தோடு படம் எப்படி வந்திருக்கு நாங்கள் வெயிட்டிங் அட தெரிலங்க ஒன்றும் புரில என்னன்னு தெரில பார்ப்போம் நாங்களும் ஒன்ன மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணுறோம் பண்ணிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அவர் அவர் வந்து இல்லை ஏங்க என்னங்க வெளியே வந்து அவர் சொல்கிறார் என்ன என்னங்க பில்டப்பாக பேசுவாங்க எப்படி நான் ஒரு தோழர் இதே மாதிரி ஒரு தோழர் வந்து என்னென்னா ஒரு படம் பண்ணிட்டார் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட நம்ம சொன்னார் தோழர் நீங்கள் படம் பாருங்கள் சக்தி சித்திரி உங்கள் ஞாபகத்தை வந்தால் நான் பொறுப்பு இல்லைன்ட்டு ஓகேவா நானும் படம் பார்த்துட்டேன் நல்ல வேலை சக்தி சித்திரி உயிரோடு இல்லை வரலங்க ஞாபகம் எப்படி வந்தார் தெரியுமா டேய் தோழர் தோழர் என்பதால் அவர் மன்னிக்கப்பட்டார் ஏன்னா ஆனால் இவர் அஜின் பாலா சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ திடீர்னு ஃபோனை போட்டு கட 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 கடன் கோபத்தில் பேசிடுவார் ஏன்னா எங்கேயுமே வந்து சினிமா தனத்தை பார்க்காத ஒரு அற்புதமான மனிதனாக நான் கோபி அவர்களை பார்ப்பேன் எப்போதுமே இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 
கடை 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 ஏதாவது சொல்லிட்டு வரலாம் நல்லா சார் தோழர் நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஓகே புரியுது ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அப்படின்னா இல்லைங்க எப்படிங்க அது ஏங்க இப்படிலாம் வேணாங்க விட்டுருங்க அப்படி ஏன்னா ஒரு நிஜமான கோபம் தான் ஒரு நல்ல படைப்பை உருவாக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் அது ஒரு நிஜமான கோபம் நாம் எங்கே திரும்ப கோபம் காட்டுவோம் போலீஸ் அச்சிடுவான் அச்சிட்டு வந்தனா பார்த்தா பெரும் மயிர் வரும் என் மாமா யார்த்தனும் இல்லை எங்கே அச்சிட்டு வாங்கிட்டு சாரி சார் அப்படி சொல்லிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து என் மாமா யார்த்தர் இல்லை கவுன்சிலர் பிஏ கவுன்சிலரே ஒன்றுனா கவுன்சிலர் பிஏலாம் நம்ம வந்து பெரிய அதிகார வர்க்கமாக நினச்சிருப்பான் நம்ம ஊரில் இந்த படம் எங்கே ஒரு பெ இன்னொரு இடம் பாருங்கள் கவுன்சிலரை வந்து கைது பண்ண முடியல ஒரு கலெக்டரால் ஒரு ஒரு அதிகார வர்க்கம் என்பது ஒருத்தம் கிடையாதுங்க ஒரு நெட்ஒர்க் அது ஒரு சிஸ்டம் இதுதான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு இதுவாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கிற ஒரு கிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரும் இந்த கலெக்டர் அம்மாவும் பேசுவாங்க அவங்க ஒரு சொல்லுற ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஏன் அந்த எம்எல்ஏவை சமாதானப்படுத்தலன்னு கேட்பார் இல்லைங்க நாங்கள் மக்களை சமாதானப்படுத்தணும் நீங்கள் ஏன் எம்எல்ஏவை சமாதானப்படுத்தணும் ஒரு அதிகாரிகளை எப்போதுமே நிறுவனம் என்பது தயார்படுத்தி அனுப்புகிறது அதாவது எந்திரங்களாக நீ மனிதர்களாக நீ ஏன் இருக்கணும்னு கேட்குறது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் அங்கே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் நயன் தோழர் நயன்தாராவை பற்றி நாம் பேச வேண்டும் என்றால் அவர் எப்படின்னா அவங்க இந்த படத்தை ஒ ஒத்துக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானது அவங்க நினச்சிருந்தால் வேறு வேறு மாதிரியான காஸ்ட்யூம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் வேறு வேறு மாதிரியான விஷயங்களை புகுத்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை உதாரணத்துக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து உச்ச நடிகர் ஒருத்தருக்கு கதை சொல்கிறார் சார் ரொம்ப லைவான கதை அது சார் ஒரு நீங்கள் சார் நீங்கள் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒரு 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 பத்துக்கு பத்து அறையில் இருக்கீங்க ஒரு ஆறு பேர் வந்துடுறாங்க ஃபைட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட வந்து வெளியேறி நீங்கள் வந்து தப்பிச்சிட்றீங்க சார் அவங்க வந்து பெரிய விலங்கு பண்ணுவோன்னே எல்லாத்தையும் கேட்டு அவர் சொல்கிறார் சார் எல்லாம் ஓகே நான் அந்த பத்துக்கு பத்து ரூமில் அறுபது பேர் இருந்தால் ஓகேவா ஏன்னா நான் ஆறு பேர் ஆச்சு எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே இல்லையா சார் நான் ஹீரோ இல்லை அப்படின்ற அவர் வந்து சார் இல்லை சார் பத்துக்கு பத்து ரூமில் ஆறு பேர் அறுபது பேர் எல்லாம் வர முடியாது சார் நிற்கவே இடம் இருக்குது அப்படி சார் ஃபைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னோன்னே இல்லை என் ஆடியன்ஸ் சொத்துக்க மாட்டாங்களே இப்படி தான் ஹீரோ இருக்கா ஹீரோ ஹீரோனா ஹீரோனா ஹீரோ அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க நயன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 மனுஷி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இயக்குனர் சொல்கிறத நியாயமாக செஞ்சுருக்காங்க அந்த நியாயம் அவங்களுக்கு நான் அந்த பாராட்டை நான் சொல்லணும் நிச்சயமாக சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது நிகழ்ச்சி ஏன்னா அது இல்லைன்னா இது இல்லைன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல வணிகம் என்பது அதுதான் ஒரு அந்த ஒரு மனுஷியை நம்ம பாராட்டிடலாம் இன்னொரு விஷயமா நான் பார்க்கறது என்னென்னா இந்த படத்துக்கு முன்னாடி இவர் தொடர் கோபியோடைய நத்தைகளை கொண்ட பீரங்கிகள் ஒரு ஒரு குறு நாவல் இருக்கு அந்த நாவலை நான் படிக்கிறேன் அந்த நாவல் தான் அப்படியே படம் மாதிரி பார்க்குறேன் ஏன்னா லைஃப்னு ஒன்று சொல்கிறோம்ல இப்போ எங்கள் வர சொல்லி இல்லை அப்படின்னா அன்னக்கூடன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து தண்ணியை ஊற்றி குளிப்போம் நீங்கள் ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் அந்த முதுகு தேய்க்கிறது குழந்தைக்கு வந்து நாஸ்தா வாங்கி வந்துடு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சரி வாங்கி வர முடியும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சாதாரண ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் நான் அந்த படத்தில் அதை பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்னோடய லைஃப் அது ஒரு இடத்துல கபடி கபடின்னு அந்த அந்த கதாபாத்திரம் சொல்லுது அவன் பையன் நீச்சல் சொல்கிறான் இங்கே உண்மை என்னென்னா நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வட சென்னையில் தான் மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்து கொண்டும் வருவார்கள் ஏன்னா அரசியலும் ஒரு ஒரு விதமான ஒடுக்குதல் தன்மையும்னா அங்கே இருக்கிற விளையாட்டு வீரர்கள்லாம் குச்சின்னுக்கிறானுங்க குடிகாரன் ஆக்கிட்டானுங்க கூலிப்படை ஆக்கிட்டானுங்க அப்புறம் வந்து எந்த இலக்குமே இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க இவர் ஏன் விளையாட்டு வீரர் நானும் பிரச்சனை தான் நானும் அப்படி தான் எழுதி நிற்க வேண்டியதாக ஏன்னா அங்கே அவன் கபடின்னு ஒன்று யோசிச்சான்ல அந்த கபடின்றது அவனுடைய மூச்சு எங்கள் பாதி பேர் நீங்கள் அங்கே வந்து பாருங்களேன் ஒருத்தன் கபடியில் இருப்பான் ஒருத்தன் சிலம்பாரத்தில் இருப்பான் ஒருத்தன் கொம்பு சுத்தரம் வீரனாக இருப்பான் முன்னாடி ஒருத்தன் இடியாபம் பரம்பரை வந்திருப்பான் ஒருத்தன் கரிபாபு பரம்பரையில் வந்திருப்பான் ஒருத்தன் சாப்பாடில் வந்திருப்பான் வேறு மாதிரி இருந்திருப்பான் என்னென்னா வாழ்வு அதை அனுமதிக்கவில்லை ஒரு கை அறம் என்கிற ஒரு கை எங்கேயும் தூக்கி விடவில்லை விவசாயத்தை அழிச்சுட்டு அங்கே லே அவுட் போகிற இடத்துல பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு பேசினிக்கிறான் தன்னுடைய துக்கங்களை தன்னுடைய எல்லா விதமான
அப்படி சொல்லி கபடியிலே மூழ்கிறான் அப்படி ரொம்ப நுட்பமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான இடம் அந்த பிள்ளை வந்து ஆழ்துளையில் விழுந்துருச்சு ஆனால் அந்த ஒரு மூணு இடத்துல டைலாக் அந்த பிள்ளை ரொம்ப வில் பவராக இருக்குது வில் பவராக இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பிறந்த உடனே மண்ணை பற்றுகிற குழந்தைகள் வரிசனையில் இருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மண்ணோடு விளையாடுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா பிள்ளைகள் மண்ணோ மண்ணோடு விளையாடிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வில் பவர்ன்ற சானாகவே வந்துடும் அது ரொம்ப முக்கியமான இடம் நான் சொல்கிறேன் அந்த பிள்ளைக்கு எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வெட்டிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் அவங்க ஓடிட்டு வேற ஒரு ஒரு பக்கம் அப்படியே ஒரு சின்ன அவங்களுக்கான ஒரு பலூனை வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருப்பாங்க எங்கேயுமே அவ அவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஒரு கவனிப்புமே இருக்காது நீங்கள் வந்து ஒரு 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 மேட்டிமைத்தனமான ஒரு வாழ்வு என்று என்று நம்ம சொல்லப்படுகிற ஒரு வாழ்வில் ஒரு காரில் வந்து அந்த காரில் அந்த குழந்தை பொத்தி ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த காரில் பின் சீட்டில் அந்த கார் நான் இப்போ குழந்தை இருக்கும் முன் சீட்டில் ஒரு டபர் மண் நாய் இருக்கும் ரெண்டுமே பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுமே பாதுகாக்கப்பட்டே இருக்கும் பயமாக இருக்கும் அந்த நாய் விட்டால் கூட அது அது கூட பயந்துடும் பொழுது நாய் ஏன்னா எப்படி நான் கீழே போவேன் ஏசி இல்லாமல் அப்படின்ற பயத்துக்கு அந்த நாய் வந்துருச்சு குழந்தை இப்போ இங்கே என்னென்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் இப்படி போவோங்க குழந்தை லாபமாக விளையாடிட்டு இப்படி ஓடும் மண்ணை புரிந்து கொண்ட ஒரு குழந்தையால் தான் பன் பதினாலு மணி நேரம் மூச்சு திடகாத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பது இந்த படத்தில் உள்ளே வருகிற ஒரு விஷயம் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் கோ தோழராக தான் பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான ஒரு 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 அரசியல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அலட்சியம் இந்த சமூகத்தில் மிக முக்கியமான ஒன்றுன்னு நான் பார்க்குறது அலட்சியம் எல்லா விதத்திலையும் அலட்சியம் ஒரு மனுவை கொண்டு போய் ஒரு கலெக்டரிடம் கொடுக்கும்போது அந்த மனுவை அலட்சியமாக தூக்கி போடுகிற போது தான் ஒரு குழந்தையை ஒரு குழந்தையின் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்துகிற ஒரு தாய் இருக்கால நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண தெரியுமா பொங்கினோம் ஸ்டேட்டஸுகளாக குவித்தோம் அடங்கி ஓய்ந்து அடுத்த வேலைக்கு நகர்ந்து விட்டோம் அலட்சி ஊப்பியில் அலட்சியம் இரவு இரவு ஒரு ஒரு இருபத்தி மூணு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய வெக்கக்கடி இந்த நாட்டிலன்றது வந்து புரியல மண் ஆள் துளையில் வந்து ஒருத்தன் வந்து நோண்டிட்டான் தண்ணியில் ஒன்றுன்னா மூடில் பார்த்தீங்களா போயிட்டான் அவனுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் அவன் ஒன்று பண்ணியிருப்பான் இங்கே தண்ணியும் இல்லை மூடவும் இல்லை எளிமையான மக்களுக்கான எந்த கவனிப்பும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ராக்கெட்டை விட்டுட்டு இருப்பீங்க எழுபது கோடிக்கு ட்ரெஸ்ஸுகளை போடுவீங்க அறுபத்தஞ்சு கோடியில் சொகுசு பங்களாவில் தங்குவீங்க என்ற அரசியல் தான் இங்கே நமக்கு பிரச்சனை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் போங்க எழுபது கோடியில் போங்க எங்களுக்கு முப்பது கோடி ஏதாவது செஞ்சு போங்க சிம்பிள் நாங்கள் சம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீ நீ ஒரு கோட்டுனா நான் எனக்கு ஒரு பெக் கொடுத்துரு சிம்பிளுங்க இவ்வளோ தான் வாழ்க்கை நீ ஏன் என்னை வந்து உனக்கு ஒன்றுமே கிடையாதுன்னான்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஏன் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு நான் கேட்குறேன் என்ன இப்போ அந்த 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 நான் ஒன்று சொன்னார் என்னம்மா செம காமெடி தோழர்கிட்ட தோழர் அந்த குழந்த அந்த குழந்த மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வரும்போது பா எங்கள் எல்லாருக்குமே மூச்சு வந்து அந்த குழந்தையே நான் தான்டா எனக்கே இப்போ நான் மூச்சு அந்த குழந்த அவர் தான் எனக்கு தெரியும் ஜனாதனுக்கு தெரியும் அஜன் பாலாக்கு தெரியும் வசந்த பாலன் சாருக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு இயக்குனர் குழந்த தான் மாட்டிக்கணும் அவஸ்தை பார்க்கணும் எவனா வந்து கையை கொடுத்துட மாட்டானா மேலே ஏறி ஒரு காத்தை வாங்கிட மாட்டோமான்னு படுற அவஸ்தை தான் எழுத்தாளன் சினிமாக்காரன் சாதாரண மனிதன் ஆனால் ஒரு எம்எல்ஏவோ ஒருத்தன் வரான்ல இப்போ ஒரு கே ஒரு கேள்வி என்னென்னா இப்போ அதிகாரிகள் எல்லாமே நல்லவங்க அப்படி இல்லை அதிகாரி நல்லவங்க சொல்கிறதுலாம் இங்கே வந்து பறம் கிடையாது எங்கேயோ ஒரு மூலையில் எங்கேயோ ஒருத்த ஒரு மனுஷிக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறம் இருக்குல்ல அந்த அறம் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தை கேள்வி கேட்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்தில் கேள்வி கேட்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அறம் என்பது வந்து அது தானே அறம் என்பது சக மனிதனிடம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்னதாக சிரித்தா கூட அது அறம் தாங்க என்ன பிரச்சனை தெரியுமா நம்ம சிரிக்க கூட மாட்டேங்கிறோம் வர வர ஜீனியஸாக ஓகே உங்கள் பேர் பாக்யம் சங்கர் ஏண்டா நான் ஜூகா வந்தேன் ஏண்டா சீ இப்போ நான் ஜனான குருலாம் போனால் செம்ம காமெடியாக இருக்கும் அவர் அண்ணன் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அண்ணன் தேசிய விருது பெற்ற இயக்குனர் 
இங்கே இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தெரியல விருதுகள்லாம் வாங்கிட்டாங்கன்னா ஒரு சின்ன முகம் வசந்த பலன் சார் அங்காடி திருமன்ற போன்ற மிக சிறந்த படங்களை கொடுத்த ஒரு எதுவும் கேஷுவல் வந்து உட்காந்துட்டார் அவர் உட்காரம்னா எங்கே இருந்தாலும் நான் வசந்த பலம் தான் அது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் சிரிக்கவே மாட்டான் அப்படி இப்படி இன்னும் போது நமக்கு இல்லை அடி என்னடா மிருக நீ இன்னும் மனுஷனா ஏண்டானா அவன் வந்து அந்த அந்த பொழுது இருக்குது தெரியுமா அந்த பொழுது நமக்கு ரணகலமாக ஆகிடுது ஆனால் இந்த அறம் என்பது இந்த அறம் மாதிரியான தொடர்ந்து இந்த படங்கள் வந்து நம்மளை ஆசுவாசம் கொள்ள செய்கிறது அந்த ஆசுவாசம் ரொம்ப முக்கியமானது அது எப்படின்னா ஒரு தனி மனித கோபம் என்பதில்ல அவர் ஒரு கள போராளியாக தன் தன் அதாவது எங்கேயுமே அவர் சமரசம் செய்து கொள்ளவே இல்லை அது ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா கூட பல இடங்களில் அவர் சமரசம் செய்யலைன்றது நமக்கு தெரியும் அதுக்காக அவர் போட்ட போராடுனது எவ்வளோ தெரியுமா ஏங்க ஒரு சீன் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க ஏன் கடைசி வரைக்கும் ஹீரோ நான் அப்படிலாம் பார்க்கவே மாட்டேன்னு கடைசி வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க எனக்கு சும்மா கருணோட கருணோட நான் பார்க்க மாட்டேங்க எனக்கு வராதுன்னுவான் என்னங்க இப்படிலாம் போராடணும் ஒரு விஷயத்துக்கு ஆனால் எல்லா வித போராடுறதுக்கு அப்புறமும் அந்த குழந்தையை போல் அப்படியே ஒரு கை கொண்டு தூக்கி நம்ம கொண்டு வந்து மக்கள் கொண்டு வந்து அப்படி விட்டாங்க பாருங்கள் கோபி நயனாரை அந்த கோபி நயனார் இன்னும் இன்னும் அதிக படங்களை இன்னும் இந்த சமூக படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்று கூடவே இருப்போம் என்று வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன்